হাই বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন আজকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দু হাজার চৌদ্দো এবং সতেরো এই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং এসএসসি নিয়ে ভিডিও কিন্তু পাঁচ দিন মতো পরে হয়তো প্রকাশিত হবে কারণ আমি এখন কন্টিনিউ ভিডিও প্রকাশিত করতে পারি না সেই জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী আর সেই সঙ্গে বলবো আপনাদের যে সমস্ত প্রশ্ন ছিল আপনারা অনেকে কমেন্টে দিয়েছেন অনেকে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো মেসেজ করেছেন তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম যে আজকে আমি একটা ভিডিও হয়তো প্রকাশিত করব আর সেই কারণে আমি খুব একটা ইনফরমেশান যে আজকে কালেক্ট করেছি এমনটা নয় মোটামুটি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই আজকের এই ভিডিওটা এবং আমি গত যে ভিডিওটা প্রকাশ করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম যারা আমাকে ট্রাস্ট করেন প্রশ্ন ভুল মামলা থেকে লিস্ট প্রকাশিত হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখেছেন যে চব্বিশ তিন দু হাজার কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে তার আগে কিন্তু বা তার পরেও কিন্তু অনেকে কথা শুনিয়েছিলেন যে আপনি কি করে বুঝলেন যে সাতশো আটত্রিশ থেকে একটা লিস্ট তো চারশো বেরিয়ে গেছে তাহলে আবার কেন সাতশো আটত্রিশ থেকে সেটা ছিল অমৃতা সিনার আন্ডার আমি বলেছিলাম কেস ম্যাটার থেকে রাজস্বী ভরদ্বাজের কোর্ট থেকেই কিন্তু একটা নির্দেশ ছিল তার ভিত্তিতে কিন্তু একটা সেকেন্ড লিস্ট বর বার হবে সেটা সাতশো আটত্রিশের জন্য আপনারা অনেকেই কিন্তু সন্দিহান ছিলেন এবং তার জন্য কথাও শুনিয়েছেন আর সুতরাং এখন আপনারা অনেকেই ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যদিও এটা কোর্টের আন্ডারে চলে গেছে এবং আজকে কোর্টে বিষয়টা উঠেও ছিল সুতরাং পর্ষদ ভেবে চিনতে সব কিছু করে সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের উপর বা পর্ষদের উপর বলবো মূলত যদি মনে করে কোনো কিছু করবে সেটা করার ক্ষমতা আজ পর্যন্ত দেখি এসছে বা স্পর্ধা বলুন যাই বলুন না কেন ওটা পশ্চিমবঙ্গর যে পর্ষদ রয়েছে প্রাথমিক বোর্ডের বোর্ড যেটার কথা বলা হচ্ছে তারা কিন্তু যেটা বলে সেটা করে করার ক্ষমতা রাখে আর সুতরাং সাতশো আটত্রিশের লিস্ট প্রকাশিত হয়ে গেছে এবার আপনাদের যে বিষয়টা কারণ চৌদ্দোর বিষয়টা আগে মিটিনি তারপরে কিন্তু আমি সতেরোতে যাচ্ছি দেখুন চৌদ্দো থেকে আপনারা মনে করছিলেন যে সত ইয়ে ষোলোশো মাফ করবেন ষোলো হাজার পাঁচশো রিক্রুটমেন্ট তার মধ্যে কত সঠিক কতজন সুযোগ পেলে সেটা কেউ জানে না সুতরাং সঠিকভাবে বলা যাবে না কিন্তু আপনারা অনেকেই মনে করতেন বিশ্বাস করতেন যে একটা সতেরোশো বাহান্নের কথা ব্রাত্য বসু বলেছিলেন সেইটার কি হবে দেখুন সেই অংশটা বাকি ছিল তার পরেই কিন্তু লিস্ট কতখানা বের হয়েছে সেটাও আপনারা দেখেছেন সেগুলো যোগ করে দেখবেন তারপরে যে সংখ্যাটা পড়ে থাকলো সেই পরিমাণটা খুবই নগণ্য সেই পরিমাণ সিটে কিন্তু বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়া চাইলে হতে পারে না হলে কিন্তু হবে না সুতরাং কতিপয় একটা আশা থাকতে পারে না হলে সাতশো আটত্রিশ থেকে কোনো রকম আর লিস্ট প্রকাশিত হবে না মূলত প্রশ্ন ভুল মামলা থেকে কারণ একটিই আপনারা অনেকেই আমার কাছে জানতে চাইছিলেন যে ম্যাট পনেরোশো পঁচানব্বইয়ের কী হবে পনেরোশো পঁচানব্বইয়ের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে কোর্টে বিষয়টা উঠেছে এখনও কিন্তু কোনো স্টে নাই কিছু নাই সুতরাং প্রশ্ন ভুল মামলা থেকে যে ছ নম্বর পাবে কি পাবে না এই বিষয়টা এখনও কিন্তু কোর্টের আন্ডারে রয়েছে পর্ষদ সেখান থেকে লিস্ট বেয়ার করে যখন ফাইনালাইজড করবে তার আগে অবশ্যই আশা করা যায় ম্যাট পনেরোশো চুরানব্বই টাকে মিটিয়ে না হবে পঁচানব্বই টাকে মিটিয়ে না হবে সুতরাং এখন আপাতত যেভাবে প্রসেস চলছে চলবে কোনো রকম স্টে নাই সেটা আজকে আপনারা অনেকেই ক্লিয়ার হয়ে গেছেন সুতরাং সাতশো আটত্রিশ বিষয়টা মিটে গেল প্রশ্ন ভুল মামলা থেকে আর কোনো দ্বিধাবোধ না থাকাই ভালো এবং এ অনেকেই যারা মনে করছেন যে তাহলে আর রিক্রুটমেন্টের কী হবে কারণ আরও তো কিছু রিক্রুটমেন্ট বাকি রয়েছে বিশেষ করে নন ইনক্লুডেড প্রার্থী যারা রয়েছেন তারা আপনারা মনে করছিলেন যে নট ইনক্লুডেড থেকে সকলকে নিতে হবে আমি প্রথম থেকে একটা কথা বলেছিলাম যে সম্ভাবনা প্রায় নাই সুতরাং নাইয়ের দলে ছিলাম সেটা আপনি যে কোনো ভিডিও একবার ছাড়া সমস্ত বিষয়টা আমি বলেছিলাম কিন্তু এইটুকু বলবো যে আপনারা যেভাবে আন্দোলন করছেন তাতে যদি শিখে ছিঁড়ে ভাগ্যে অবশ্যই কারণ বেকারত্বের যন্ত্রণা বেকাররাই বোঝে অন্য কেউ বুঝবে না আপনারা যেভাবে আন্দোলন করছেন তাতে যদি বাধ্য হয়ে সকলকে প্রতিশ্রুতিও দেন সেইভাবে লিগের প্রতিশ্রুতি মানে লিখিত চাইছি আমি স্টেটমেন্ট পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেটা আপনাদের ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট ভালো সুতরাং আপনারা যেভাবে আন্দোলন করছেন ডেপুটেশন করছেন দিচ্ছেন সেগুলো চালিয়ে রাখুন তাতে পজিটিভ দিক আন্দোলনের ফল পরপর সবুরে ম ফলে কথাটা আছে না সুতরাং ওয়েট করুন হবে আর সেই সাথে বলবো যে আপনারা চৌদ্দো থেকে আর কোনো হিউজ পরিমাণ রিক্রুটমেন্ট এখন আর আশা করবেন না কতিপয় সেটা বাদ দেওয়া এটাই ভালো সুতরাং চৌদ্দোর বিষয়টা বর্তমানে এই পর্যন্ত এটাই আমার বার্তা তবে ইনফরমেশান আবার যদি কোনো পরিবর্তন হয় কিছু হয় আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দিব হয়তো কিছুটা কথার জড়তাও থাকছে আর বাইরে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে কারণ কালচারাল প্রোগ্রামের জন্য প্র্যাকটিস চলছে সেই কারণে একটু ডিস্টার্ব হতেই পারে সতেরো সংক্রান্ত কারণ সতেরো যেদিন রেজাল্ট বেরোয় তারপরেও কিন্তু আমাকে অনেকেই গালি দিয়েছিলেন যে আমি ভুল বলছি কারণ তাদের তো শুধু ইন্টার
এবার আমি তখনও বলেছিলাম আপনাদের নোটিফিকেশান নাই আপনারা টেট কোয়ালিফাই করলেন আপনাদের আলাদাভাবে নোটিফিকেশান বার হবে এবং তারপরে নিয়োগ আপনাদের সিট টিট কোনো অ্যালটমেন্ট নেই সুতরাং আপনারা এখন থেকে চাঁচামেচি করলে কিছু হবে না সেক্ষেত্রে অনেকে কিন্তু রেগে গেছিলেন তাদের ক্ষেত্রে বলবো দেখুন দু হাজার ক্ষেত্রে যে আপনাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া কবে হবে এই মুহুর্তে কোনো ঠিক নেই তবে বাইশে প্রাইমারি প্রাইমারি যে শিক্ষক নিয়োগ আছে সেটা হতে পারে এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই হতে পারে হানড্রেড পার্সেন্ট সিওরিটির কোনো জায়গা নেই কোনো ডেট নেই একটার পর একটা বলা হবে এই নিয়ে না হবে এই নিয়ে না হবে তবে এইটা একটা কথা যে এখনও ডিএলএড অগ্রাধিকার বিষয় যে রয়েছে সেটা কিন্তু এপ্রিলে যেহেতু উঠবে সুতরাং কোনো একটা ফাইনাল জাজমেন্ট যদি এসে যায় তাতে কিন্তু যে কোনো একটা পক্ষ হয়তো সিওর হয়ে যাবে যে শুধুমাত্র ডিএলএডদের না হবে না শুধু বিএডদের না হবে কারণ দেখুন যারা দীর্ঘদিন পড়াশোনা করেছেন বিএড করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও যেমন দরকার আছে চাকরি যারা অনলি মাত্র প্রাইমারি সুযোগ জায়গাটা থাকছে ডিএলএড তাদের ক্ষেত্রেও দরকার সুতরাং আমি কিন্তু প্রথম থেকে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম বা বলেছিলাম সেখানে যে ডিএলএড এবং বিএড নেক্সট রিক্রুটমেন্টে কিন্তু একই উভয় সুযোগ পাবে সমতুল্য এটা কিন্তু আমার এখনও ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এবং এটাই আমার কাছে ইনফরমেশান তবে এইটুকু বলবো যদি ডিএলএড অগ্রাধিকার বিষয়টা আসেও যদি আসে তারপরেও কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টের কিছু ক্ষমতা থাকে উল্টো বলে ফেললাম আমি যদি বিএড এবং ডিএলএডকে যদি সমতুল্য ভাব হয় তাহলে কিন্তু রাজ্য সরকার চাইলে রাজ্য সরকারের কিছু পাওয়ার আছে তারা মনে করলে যে কোনো বিষয়টাকে তিন থেকে চার বছর এদিক সেদিক করতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমি অনেক আগেই ভিডিও বানিয়েছি এবং বলে বলছি যে এটা স্টেটের পাওয়ার থাকে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেটা বারবার দেখা গেছে আর সুতরাং ওয়েট করুন সতেরোকে ওয়েট করতে হবে কত সিট সেই বিষয়টা নিয়েও কিন্তু আগে ভিডিও বানিয়েছিলাম সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আর বারবার একই কথা বলেও রিপিট করে লাভ নেই সুতরাং আরেকটা বিষয় আপনাদের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার করব বলেছিলাম দু হাজার যে আপনারা যে মনে করছেন আমরা তো শুধুমাত্র কতিপয় দশ হাজার পাস করেছি সিট তো দশ হাজারে বেশি আছে সুতরাং আমরা সকলে তো সুযোগ পাবই আপনারা দিবা স্বপ্ন দেখছেন সংখ্যাটা এখানেই নাই আপনারা অনেক পিছনের পিছনের কিছু ডাটা বা সংখ্যা বা ক্যান্ডিডেট কিন্তু ঘুরছে সেই সংখ্যাটা আপনারা কিন্তু অ্যাজামশান করেননি বা যোগ করেননি সেটা নিয়ে আমি ভিডিও হয়তো কোনো না কোনো দিন প্রকাশ করব। আর সেটা প্রকাশ করব বলে আমি অনেকটা অনেক দিন আগে দু তিন মাস আগে থেকে বলেছিলাম কিন্তু বাস্তবে ব্যস্ততার কারণে বলুন বা অনিচ্ছার কারণে হয়তো প্রকাশিত করা সম্ভব হয়নি কারণ অনেক সময় ডাইভার্ট হয়ে যায় ডাইভার্ট হয়ে গেলে আবার চিন্তা ভাবনা পাল্টে যায় আর সেই কারণে আর ভিডিওটা প্রকাশ করা হয়নি সুতরাং ক্ষমা করবেন আর এইটুকু বলবো যে এসএসসি সংক্রান্ত এসএসসি সংক্রান্ত আমি পুরো সম্পূর্ণ একটা ভিডিও প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে সুতরাং এসএসসি নিয়ে আমি ভিডিও হয়তো দ্রুত প্রকাশ করব আর এবার পাঁচ সাত দিন বলে হয়তো দেখা যাবে দশ দিন হয়তো লেগে যেতে পারে আবার হতে পারে দু তিন দিন পরে ইচ্ছা জাগলে ভিডিও বানিয়েও ফেললাম আর সুতরাং এইটা একটা আমার সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে কন্টিনিউ থেকে বেরিয়ে আসছে অনেকগুলো কারণ আছে ব্যস্ততা যেমন আছে আপনাদের সাথে অনেকটা সমস্যা হয়েছে কারণ কমেন্ট কোনো কোনো জায়গায় হয়তো মিসম্যাচ হচ্ছে বা আমি যেগুলো বলেছিলাম যেটা পরিবর্তন হবে সেগুলো ওয়েট করুন সব কিছুই ধীরে ধীরে হবে আপনারা যেভাবে আমাকে হয়তো অনেক সময় ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে ফেলেন ইনফরমেশান যে হানড্রেড পার্সেন্ট লেগে যাবে পর্ষদের লাগে না সিএমএল লাগে না আমি তো তুচ্ছ সুতরাং বিষয়টা আমার দিক থেকেও ভেবে দেখবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের সুস্থতা কাম মানে কামনা করি ধন্যবাদ